eh, sobre este caso en, en Nuevo León. Creo que la gente se tiene que dar cuenta y el propio gobernador que no se puede gobernar desde las redes sociales, que, que, que esto es más serio de lo que se pudo haber imaginado. Y, y no quiero echar el caballo encima, porque se trata de una situación muy dolorosa con el caso de esta eh, muchachita de 18 años, de Bani. Pero, carajo, qué cosas... Y, y, y eso también nos debe de, de hacer poner los pies en la tierra. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el tema de la seguridad es la gran tarea pendiente de este gobierno. Pero lo que está pasando en nuestro país debe de ponernos en alerta a todos por el tema de los feminicidios, el tema de las agresiones a mujeres. Eh, la Fiscalía en Nuevo León ha reconocido que falló, erró en cuatro ocasiones Dice el titular de seguridad de Nuevo León, en el caso de la muchacha de Bani de 18 años que desapareció y cuyo cadáver fue encontrado en una cisterna en un eh, hotel de Escobedo, que fue una falla humana masiva. Y hago eco de lo que escribe la querida, eh, eh, la querida amiga eh, Elisa en redes sociales. No hay fallas humanas masivas. Se llama negligencia, indolencia, omisión criminal y vileza para declarar estas cosas. Fíjate, Leo, si me permites, la tardanza para encontrar el cadáver de Devani Escobar se debió a una falla humana masiva. Reconoció el secretario de Seguridad de Nuevo León al señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado estaba a cargo del caso. El padre de la muchacha dijo que su error fue haber confiado en las autoridades. Hace unas horas, Samuel García, el gobernador, eh, grabó un video, parece que en su casa, desconociendo el expediente de la muchacha. Aldo Fashi Suazua, secretario de Seguridad de Nuevo León, reconoció una falla humana masiva en la búsqueda de la joven de Bani Escobar, quien después de 13 días de desaparecida, su cuerpo fue hallado hasta la cuarta visita al lugar donde se encontraba. O sea, estuvieron... Parece que no, no salimos todavía del caso de Paulet, la niña aquella del Estado de México en tiempos de Peña Nieto. La gente se sentaba en, en, la, en la cama, hasta entrevistas dio la mamá en esa cama y resulta que estaba ahí enrollada, abajo del colchón. Pues la misma situación con esto. Dice, es una falla humana masiva. Allí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas. Yo creo que fue un problema en la búsqueda. Lo que pasa es que lamentablemente estaba en el fondo del agua y no se visualizaba, dijo el funcionario al salir del Palacio de Gobierno de Nuevo León. Sobre esta tardanza en la búsqueda y la responsabilidad del secretario de Seguridad de Nuevo León, en este caso, Fashi Suazua, señaló que la autoridad para informar sobre el tema es la Fiscalía General de Justicia e insistió que el grupo de búsqueda especializada a su cargo inició el lunes y previamente no podían participar por cuestiones legales. El gobierno federal confirmó hoy el hallazgo del cadáver de Devani Escobar, la joven de 18 años, que desapareció desde el 9 de abril ahí en el estado de Nuevo León, en un caso que ha sacudido al país y ojalá que sacuda las conciencias de autoridades y no autoridades que nos sacuda a todos porque se habla de pruebas de presunta agresión, hostigamiento del conductor de, parece ser un taxi que toca sin el consentimiento de la muchacha o intenta tocar sus pechos ya se ha confirmado eh, que la, la joven, el cadáver, presentaba un golpe contundente. Eh, te leo lo último que sabemos, mi querido Jaime, para que me des tu opinión. El fiscal asegura que Devani murió por contusión profunda de cráneo. La investigación queda abierta. La Fiscalía de Nuevo León confirma la muerte 
y atribuyen la causa del fallecimiento a un golpe contundente en el cráneo. El fiscal asegura que no se ha descartado ninguna línea de investigación. Pero ojalá, ojalá que esto nos lleve a, a un antes y un después. El problema es que, mira, tu servidor viene hablando de este antes y después desde hace muchos años. A mí me ha tocado investigar los asesinatos de mujeres en Juárez, las muertas de Juárez. Eh, más allá de los eh, reconocimientos periodísticos que pudo haber generado el trabajo de este servidor, espero que haya generado un poquito de conciencia, pero esto que está pasando es, está cabrón, Jaime, que las autoridades digan que se trató de un error humano cuatro veces en el lugar y no se percataron del cadáver de la muchacha. Y luego estaba viendo que algunas de las, de las cámaras, esto estoy por confirmárselo, de las cámaras del, de, de los lugares que visitaron las autoridades, algunas de las cámaras solamente están de parapeto, que no graban en los negocios que visitaron las autoridades, carajo. Mi querido Jaime, ¿cómo ves este caso? Hijo, man. Ay, no, no. Mira, la verdad es que este tipo de sucesos, eh, a mí la verdad es que el, omb el ombligo se me hunde. Eh, mira, te voy a decir lo que pienso, porque este es un tema del que precisamente entre ayer y hoy, eh, mi esposa, que es mi productora en, en No Apto para Cínicos y yo, estuvimos discutiendo, porque en casa tenemos esta, desde hace muchos años tenemos esta costumbre, este hábito de, de hablar de todo, de discutir de, de este tema. Porque cuando te, te topas de bruces con estas historias, son tantos los ángulos, son tantos los ángulos que, que tienes que revisar, pero eh, porque es un, es un caso... Eh, aparentemente es un caso más, querido Vicente, pero eh, es un caso más dentro de este tsunami de casos de violencia contra las mujeres. Eh, yo recordaba que uno de mis filósofos de cabecera siempre ha sido don José Ortega y Gasset, y José Ortega y Gasset solía decir que es bueno corregir los abusos, ¿no?, pero aún más importante, corregir los usos, los usos. Es decir, es más importante educar hoy a tus hijos en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a las mujeres, eh, que entiendan que somos eh, pares, eh, que nos, los otros, los, nosotros los hombres no somos primos interpares, no. Somos seres iguales, con iguales derechos pero también eh, me refiero a esta frase de Ortega y Gasset, porque desde las instituciones parece que todavía las cosas no las tienen muy claro. Sigue habiendo esta especie de mancha, mancha del machismo que lo impregna todo en el aparato de justicia, en el aparato policial, en el aparato militar, en todos lados que tú veas. Y esto es una lucha que viene de lejos y luego por eso vemos que la mujer se solivianta, se revela como, como, como hemos visto y con justa razón. Eh, yo creo que esta cultura del machismo, esta cultura de la violencia, que viene de la violencia intrafamiliar, que, que viene, eh, yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, eh, cuando yo alguna vez me acuerdo que un día, cuando yo era corresponsal en España, un día me encontré a un niño pequeño, pequeño, eh, gitanito, gitanito. Entonces él me dice el pequeño, oye, ¿tendrás, ¿tendrás fuego para mi tabaco? Digo, era un niño como de 10 años, ¿tú fumas? Sí, sí, yo fumo. Y, se, y en una de esas me pregunta, oye, ¿tú golpeas a, a, tu, a tu mujer? Digo, no, no la golpeo. Pero te das cuenta que la educación, especialmente entre estas minorías como los gitanos y todo este rollo, viene desde que son niños. Entonces, mientras no se corrijan los usos, mientras no se eduquen el tema de los derechos humanos a los hombres, eh, va a ser muy difícil. Y cuando hablo de instituciones me refiero al gobierno específicamente de Nuevo León, que peca de frivolidad eh, en cada acto de gobierno, el gobernador y su esposa, 
realmente parece que están gobernando un estado a, a la escala de Barbie, Barbie y Ken, ¿no? Y, y realmente dice, no, eso, eso no es eso no es un modelo de estado. Eh, por favor, Samuel, por favor, eh, su esposa, eh, esto no es una historia de Barbie y de Ken, no. Esos son temas serios. Y otra cosa que a mí me deja impactado es esta cultura reactiva. ¿eh? Es decir, no se previene nada, sino que todo es una vez que ha pasado. ¿eh? Se tapa el, el pozo una vez que el niño ha quedado sumergido. Y, y si uno revisa poco a poco las historias, como el caso de esta chica, vas a ver que hay hay este, numerosos puntos que aclarar. Por ejemplo, ¿qué pasó exactamente con el chofer que llevó a esta chica? ¿Qué pasó con las amigas? ¿Por qué se pelearon? Hay muchos huecos en esta investigación. Y esta historia extraña es de que mucho tiempo después aparece en la cisterna. Es como si hubiera, hubiera aquí una especie de conjura o de colaboradores entre asesinos que se están tapando los unos a los otros. Y esto te habla realmente de un estado de emergencia, de alarma, eh, ya no estatal, sino nacional. Porque esto ocurre, eh, es realmente eh, espantoso que en la búsqueda de esta chica se hayan encontrado otras chicas de las que nadie sabía. Entonces, yo creo que realmente estamos ante una situación de emergencia y, pero como siempre suele suceder en este tipo, este tipo de casos, en, en que la oposición tendría que ser más útil y reclamarle al gobernador del estado, reclamarle a las autoridades policiales sobre este tema, no, se lanzan contra el presidente, como hace el PAN, como es el PRD, como hace el PRI, todo es culpa de AMLO, todo es culpa de AMLO. Entonces, ¿cómo coño vamos a resolver un tema que es de alarma? Es una crisis nacional, los feminicidios realmente... Eh, eh, son una mancha tan terrible y además nos lastima y, y son, son, son heridas que tardan mucho tiempo en sanar, querido Vicente. Eh, por la forma en que presentaste la noticia, te sentí, sentí que esto te, te puede y yo creo que no nos, nos puede a, a, a muchos y qué bueno, querido Vicente, qué bueno que nos pueda, porque hay que, yo creo que hay que llamar la atención de este caso, pero no politizarlo, no politizarlo, ser honestos. Eh, como funcionarios, como padres, como hermanos, como hombres y de una vez entender que la mujer tiene que ser protegida de, eh, eh, y aunque la mujer es más fuerte y más inteligente en muchos sentidos que nosotros los hombres, tenemos que cuidarlas porque es un tesoro, es un tesoro, son madres, eh, son maestras, son doctoras, son licenciadas, son arquitectas, son ingenieras, merecen todo nuestro respeto, pero la norma es la del abuso contra la doctora, el abuso, de lo mismo del policía, lo mismo de las instituciones, lo mismo del aparato de justicia, el caso, por ejemplo, de, y me estoy metiendo aquí con el caso de Gertz Manero, pero era realmente vergonzoso que el fiscal general tuviera a, a, a una mujer y a su concuña, a su cuñada, en una situación terrible de abuso de poder. Entonces yo creo que esto tiene que terminar, ya basta, de verdad, porque eso te habla de lo enfermo que está esta sociedad. Es, es, es duro y es triste, es dramático, pero esta sociedad está muy enferma, querido Vicente. Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tuiteado el dolor por cada mujer y niña muerta o desaparecida toca lo más profundo del corazón de México. Urge tomar medidas urgentes y eficaces para detener esta tragedia colectiva. Todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. Ni una más. Mi querido Jaime, te agradezco mucho que compartas eh, tus opiniones, tus comentarios con nosotros, aunque sea de casos tan dolorosos como este que seguramente también me llevará a abordarlo con María de los Ángeles Huerta del Río y la querida Lina Duarte, ambas ya esperando para entrar a la mesa de diálogo, pero para que te despidas, querido Jaime, en esta semana laboral, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que hoy y este fin de semana aprovechen para suscribirse a tu canal, seguirte en Twitter y leer lo que se publique en la Jornada Sin Fronteras? 
Querido Vicente, muchas gracias. Sí, pues yo invito a la gente que se siga sumando a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de lunes a viernes de las 14 horas a las 15.30, 16. Hoy no tuvimos eh, programa porque tuvimos un problema de electricidad que nos están arreglando. Eh, eh, de hecho, estoy por eso en la terraza de casa de tu casa. Eh, también les invito que nos sigan a través de nuestras cuentas de redes sociales en arroba Jaime Journo y también en nuestra sección de la jornada sin fronteras de gran periódico la jornada donde estos días estamos viendo cómo Estados Unidos intenta meter marcha atrás después de haber cometido tantos equívocos tantos equívocos en la relación con México en materia de migración en materia de seguridad en materia de respeto en materia de soberanía eh, de cara a la cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo mes de junio. Así es que te espero el próximo lunes, querido Vicente. Muchas gracias por tu generosidad, como siempre, y saludos a la gran equipo de Sin Censura. Gracias, mi querido Jaime, un abrazo, un abrazo para ti también, que pases excelente noche, eh, que descanses. Y lo decía bien eh, Jaime, buscando a Devani Esco a Escobar, hallaron cinco cadáveres de mujeres en Nuevo León. Buscando a esta muchacha de 18 años de edad que había desaparecido, encontraron cinco cuerpos de mujeres en Nuevo León. Durante este 2022, la Comisión de Búsqueda de Nuevo León ha contabilizado la desaparición de 327 mujeres. De este total existen 26 mujeres que continúan ausentes, sin ser localizadas, sin la espera de que se conozca su paradero. Eh, hay otras menores desaparecidas en Nuevo León, además de Devani. Eh, fueron vistas por última vez en los municipios de Escobedo, Apodaca y García. Organizaciones piden información de Jacqueline del Río Marfileño, Sofía Sánchez, Almadelia Hernández y Regina Monserrat Gutiérrez. De acuerdo a una rueda de prensa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, en los últimos días se han encontrado a siete mujeres, cinco de ellas sin vida, a quienes mencionó, hemos localizado a siete mujeres más que me gustaría públicamente mostrar. Dana Italibi Barbosa, Alexa Elizabeth Ramírez, Jacqueline del Río, Liliana Pérez, Maite García, Patricia Coronado, Griselda Marcelino Cruz. Entonces, hasta el día de hoy tenemos a 301 localizadas, dijo el jefe del Ejecutivo, el, el gobernador de Nuevo León en conferencia de prensa. Y déjeme preguntarle la opinión acerca de este caso a dos mujeres que respeto, que admiro, 